Vanmorgen gaan ik met je praat over het thema laat ons. Nu wordt voor mij elke keer wanneer ik hier een microfoon vat, is ik bewust van één feit. Het is een reese voorrecht. Maar het is een geweldige verantwoordelijkheid. Want als ik hier een microfoon vat, besef ik hier zit mensen waar de eerste keer hier die woord gaan hoor. Waar die voor de eerste keer gaan die goede nieuws hoor, die evangelie gaan hoor. Maar dan is dat ook die mensen waar die dit voor de laatste keer gaan hoor. En daarom is die verantwoordelijkheid op ons als predikers geweldig groot. Want je hebt niet hier die window of opportunity. En je kan niet iets anders te verkondig as wat God sy gees wil hy ons moet verkondig nie. So vanmore, gaan ek met jou praat oor die woord, laat ons, nou, laat ons wat? Laat ons toetree. Nou, wat sy toetrede is dit? Laat ons toetree nader aan God. En die Engels sê dit so mooi, hy sê, let as droon nie to God. En dis wat oor het gaan. As ons net hier is om lekker kerk te hou, mis ons dit. Maar as ons hier is, vir een doel voor oor is, ek wil nader en nader en nader skuif aan die Vader, dan het ons in ons doel geslag. Amen. Jy kan nie self te hier uitgaan as wat jy hier ingekom het nie. Jy moet geskuif word. Elke dienst, elke bijeenkomst, of het een selgroep bijeenkomst is, of het grouwstrek is, of het wat sy bijeenkomst ook al is, moet jou nader aan die Heere toe skuif. Amen. So lees saam met my, Hebrews 10 vers 19. Therefore, brothers and sisters, since we have confidence to enter the most holy place by the blood of Jesus, by a new and living way, open for us through the curtain that is His body, And since we have a great priest over the house of God, he come here, let us, let us draw near to God with a sincere heart and with the full assurance that faith brings, having our hearts sprinkled to cleanse us from a guilty conscience and having our bodies washed with pure water. Let us unswervingly hold unswervingly to the hope we profess for he promised is faithful, who he promised is faithful, and let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds, not giving up meeting together as some are in the habit of doing, but encourage one another and all the more as you see the day approaching. Amen. Here is the juweel van alle juwelen. Hier die skrifgedeelte. Hy begin met die woordkie, therefore. Net een keer, therefore. So as jy a therefore sien, a daarom sien, dan beteken het, dan moes a verduidinge gewees het, dan moes iets ontstaan het. So elke hoofstuk van Hebreus 1 af recht dier tot by hierdie gedeelte, het hy a verduidinge gegeen, hoe goed en hoe wonderlik Jezus is dat hy is die beste offer gewees. Hy is die beste lam, wat vir ons gesterf het. Maar hy het ook opgestaan, as ons hoog priester. Hy het ook opgestaan. En luister vir my, hy het opgestaan, Jesus het uitgestap, en Jesus het ingestap. Amen. En as Jesus opgestaan het, wil ek vanmorgen vir elke nie nie die plek sê, dan moet jy ook kan opstaan in Jezus Christus naam. Al het jy die shots van die lewe gevat, al is jy uitgeslaan gewees, al het jy bloed geproe, wil ek vanmorgen die verklaring maak, net soos wat Jezus opgestaan het en uitgestap het en ingestap het, net so vanmorgen kan ek en jy opstaan en uit jou omstandighede uitstap en instap in die beloftes wat die Heere vir jou instoor het. Sê my jou amen! Jezus het opgestaan, hy het uit die graf uit uitgestap en hy het in die hemel ingestap. En vanmorgen gaan die Heere op staan ook in hierdie plek vir jou en vir my en hy gaan vir jou 
Laat opstaan uit je omstandigheden. En hij gaat jou vermoorden. Laat uitstap uit je omstandigheden. En hij gaat voor jou laat instap in hemelse plekken. Samen met hom, dat je kan beseffen, je kan regeren over je omstandigheden. Dat je goed hoeft niet meer langer over jou te regeren. Nee. Zeg Amen. Therefore, say therefore. Al die beloftes, hij is die beste. Hij is die wonderlijkste. Hij is ons hoog priester. Hij heeft zekere dingen gedaan. Daarom het ik en jij vermoorden vrijmoedigheid om in te gaan in die allerheiligste. Want weet je wat? Die gordijn is geskeer. Die voorhangsel is weggeneem. Daarom het ek en jy vermoorde vrijmoedigheid. In die oud testament met die tabernakel was het drie gedeeltes. Die voorportaal. En dan was daar die heiligdom. En dan die allerheiligste. En die gewone mens, ek en jy, het daar gefunctioneer in die voorportaal. Waar jy moes vir jou sondes, moes jy een lam geoffer het. Dit spreek van bekering. En dan voor die heiligdom het die priesters gestaan, en dan was eindelijk ook een borkie wat sê, nou entry. Is net die priesters wat daar in die heiligdom mag ingaan. En as jy enigszins wou graag, wou ingaan, dan was jy gekeerd door die priesters. Nee, 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 nee. Dit is nie jou plek wat jy kan ingaan nie. En dan is daar een verdere gedeelte, die allerheiligste, wat die priesters nie eens kon ingaan nie. Nee, die hoop priester, een keer een jaar, kon daar ingaan. Nou, jy was skielik, is die borkie weggeneem, van nou entry. En geen priester kan jou keer nie. Jy kan nou in die heiligdom ingaan, en jy kan in die allerheiligste ingaan. Maar die hartseer van die saak is, dat die kerk, die meeste van die kerk, functioneer net by die voorportaal. Daar waar het net ook gaan oor bekering en beleidings van sonde en sikkering, terwijl die Heer wil hee, dat ek en jy moet by die most holy place uitkom. Amen. En dis so kom hy vermoore vir ons wil benadruk, ek het elke hinderis weggeneem, ek het elke gordijn geskeer, ek het elke dit wat toe was, oopgemaak vir jou, so dat jy kan instap, jy hoef nie, in jou omstandighede te leen nie, want daar by die voorportaal, is die 30% voudige vrug, wat jy kan lever, maar in die heiligdom, is daar 60% van die vrug, wat jy kan lever, maar in die allerheiligste, is daar die 100% vrug, wat jy kan lever, in Christus Jezus, En as ons sê dat ons het dien een goeie vader, waar denk jy wil hy hee dat ek en jy moet wees as sy kinders? By die 100%. Dat ons alles kan beleef wat ek en jy moet beleef. Dis sy droom oor ons, dis sy gebed oor ons, vir jou wees dat hy dree in vir ons. Therefore. En dan die volgende woord wat hy sê is, sins, sedert, Sê dit wat? Sê dit dat hy vir ons gesterf het? Sê dit dat hy opgestaan het? As hooppriester, daar is twee sins. Daar is twee sê dit. Sê dit, dan sê hy so, hy sê sê dit, dat ons vrijmoedigheid het om in die heiligdom in te gaan, dier die bloed van Jezus op die nieuwe levende weg, wat hy vir ons ingeweid het, dier die voorhangsel heen, dit is sy vlees, en dan sê hy sins, We have a great high priest over the house of God. So dis die gedeelte in hoofstuk 10 van vers 19 tot 21 gaan oor die why, die hoekom. Hoekom kan ek en jy toetree? Hoekom kan ek en jy met vrijmoedigheid ingaan in die allerheiligste? Hoekom? Want hy dit bewerkstellig. Nee, ek en jy nie, nie met ons daar nie, nie met ons beste offers nie, ons kan het nooit bewerkstellig het nie. Hy het hard probeer in die oud testament, maar hy kon het nie recht kry nie. Maar toe kom daar een offer, die volmaakte offer, die enigste offer, die beste offer. Dit is Jezus Christus, dit is waar oor ons gesing het vermoore, dit is waar oor ons om groot gemaakt het, dit is ook om ons om ambit het vermoore, hy het vir ons bewerkstellig, sedert hy gesterwe het vir ons, en sedert hy opgestaan het, as ons groot hoog priester, kan ons vermoore toetree, die volgende gedeelte, sê dit, so mooi, hy sê, 
en die ark het in die zevende maand, op die zeventiende dag van die maand, op die geberte van Ararat gerust. Zelfs die Oud Testament verkondig dat Jezus het gesterf, toe hy sê, finish, toe dal hy neer, na die dode reik toe, maar die derde dag, sê die derde dag, toe staan hy op, dit word, selfs in die oud testament, dier verskillende goed, gedemonstreer, en gemanifesteer, die ark, was gebouw, in een vallei, maar toe die water van zonde en ongerechtigheid opgekom het, en die ark laat opstuig het, het hy op die zevende maand, want nou jylle verlede zondag het ek gepraat oor die zevende maand, die maand Nissan, en dan sê hy die zeventiende dag, hoekom zou hij zo so specifiek geweest het, want hy wil hy ek en jy moet hoor. Dat ons weet in die zevende maand, die maand van Nissan, is het paasfeest. Die tiende van Nissan, is van een Jezus ingegaan het in Jerusalem. Vir vier dag was hy geïnspecteer, in die tempel, vir vier dag het hy in die tempel ingegaan, die veertiende dag, was hy gekruisig gewees, nou hoor nou mooi, vijftien, zestien, zeventiende dag, dis wat daar gebeur, die zeventiende dag, toe gaan rust sy boe op Arad, hoog en verhewe, het hy opgestuig, en die zonde en die waters van dood, en die waters van ongerechtigheid, en die waters van skuld, het beginne subside, het beginne terugtrek, en hy het bly boe, bly staan, vir jou en vir my, die graf kon om nie hou nie, die dood kon om nie hou nie, want hy moes opgestaan het, as ek en jy glo, aan die opstanding van Jesus Christus, luister, dan het ons, in een leven ingegaan, van groot oorwinning, en van groot deurbrake. If you don't believe in the resurrection, you will not believe in the rapture. Kan ek het weer sê, if you don't believe in the resurrection of Jesus Christ, you won't believe in the rapture of the church, of the bride of Jesus Christ. Want is die selfde geest, wat om my die dode uit opgehef het, is die selfde geest, wat in jou en my lewe, ons gaan ophef, as kerk van die Heere Jesus Christus, gaan ons saam opgerik word, om te gemoed in die licht, en die grafte sal ons geliefdes ook, gee en ons gaan saam met hulle opvaar na die hemel toe. Amen. Die selfde gees, wie glo aan die weggraping, wie glo dat Jezus kom weer, wie glo dat hy gaan verskyn op die, wol, op die wolke, hy kom om sy breid te kom haal, en ek en jy moet gereed wees. Ons is net tydelik hier op aarde. Jy is ons beleef smarte, jy is ons beleef aanvallen, jy is ons beleef kritieke na alle rade goeders. Daar is een satan wat ons wil vernietig. Hy het gekom om te steel, te slag en te verwoes, maar Jesus het gekom, so dat ek en jy kan lewe, en dit in oorvloed kan geniet. Sê amen kerk! gekom, so dat ek en jy kan lewe. Kan ek vir jou nog een voorbeeld gee, die oud testament. Genesis 22 vers 2 sê, sê die Heere vir Abraham, hy sê, neem jou sien, jou enigste, wat jy lief het, Isaac, en ga na die land Moria, en offer hom daar as brandoffer op een van die berge, wat ek jou sal aanwees. Vers 6, en Abraham het die hout vir die brandoffer geneem, en het op sy sien Isaac gesit. Een toonbeeld van Jezus, wat die kruis moest dra op met die hevel. En die vier en die mes in sy hand geneem, so het hulle twee dan saam geloop. Dit was een drie dag reis. En Isaac het die hout gedra. Die elke keer as Abraham na hom gekyk het, was het in sy gedagtes, was sy sien al reeds dood. En dan kom hulle boop die berg terwijl sy sien, jy het van vrouw, papa, waar is die offerlam? <laughs> Omdat hy 16, 17 jaar oud, as die tiener geweier het, om op die offeraltaar te geklim het, so een honderdjarige Abraham om nie kon in hal nie. Hy so nie, hy so nie geweier het, 
uit soveel respect vir die woorde van sy pa, die Heere sal voorsien dat hy self op een altar gaan klim het. En net so wil ek omontwonde die verklaring maak, Jesus het self vir jou en vir my gesterwe. Hy het self. Die duivel kon om nie inhaal nie. Hy het self sy leven gegee om te sterwe vir jou en vir my. Hy was self die offer gewees. En die oomlik toe die mes opgelig word, sê die engel, stop. Kijk, daar is een vervanging, een ram in die bosse. Jesus Christus het vir ons in ons plek kom sterwe, so dat ek en jy nie moet net bly hier in die voorportaal, maar dat ons kan aanskuif, nader aan hom, nader aan hom, elke keer nader aan hom. Die derde, laaste voorbeeld in die oud, eh, nog steeds nog basis in die oud testament, hierdie gedeelte in Matthies 12 vers 40, soek hulle teken, en dan sê die heren in vers 40, want soos Jona drie dag en drie nachte in die buik van een groot vis was, so sal die sien van die mens drie dag en drie nachte in die hart van die aarde wees, net drie dag, net drie dag, wat het hy daar gaan maak? Hy die Satan gaan stroop van al sy eer en heerlijkheid, hy het om ontroon, hy het om, hy het om, basis gestroop van alles en het vir jou en vir my kom gee so dat ons vermoor kan he al die mag oor al die kracht van die vijand. Ons hoef nie meer langer victims te wees nie. Ons kan opstaan vermoor. As Jezus opgestaan het, kan ek en jy vermoor opstaan. Jy hoef nie te leen nie. Al, al voel jy vermoor, my jylle leven het uit mekaar uitgeval. Al voel jy vermoor stikken. Al voel jy vermoor alles. Alles val uit mekaar uit. Het ek vermoor vir jou goeie nies. As Jezus opgestaan het, kan jy vermoor opstaan. As Jezus uit die graf uitgestap het, kan jy vermoor uit jou omstandighede uitstap. En as Jezus ingestap het in die jimmelse plekke, kan jy vermoor in jou belofte instap. Geloof vir my, dit wat die Heere oor jou geprofiteer het, gespreek het, beleid het, so sal dit wees. Gloe jy nog, dat die Heere praat nog met jou, gloe jy nog in die woord van die Heere, gloe jy dat sy belofte is, ja en amen is, dit sal so wees, twee seders, een daarom, en twee seders, hoe in hierdie skrifgedeelte, die hoe, en dit is belangrijk, want by elke preek moet daar een hoe wees, hoe kan ek nader kom aan die Heere, Hy geef vir ons die antwoord baie mooi in Hebreus 7. Kijk wat sê hy. Daarom kan hy ook volkome red die wat dier hom tot God gaan, omdat hy altyd leef om vir hulle in te tree, to intercede for them. En hoor dan verder, want so een hooppriester was vir ons gepas. Een wat heilig, onskuldig, onbeskeet, onbesmet, afgeskye van die sondags is, en wat hoer as die jimmele geword het. Jylle, dat hy derde lied gehoor vanmoor, hy het gesê, hy was hoer as alles gewees, hoer as alles gewees. Jesus was opgelig, boekend troene, boekend dominions, hoor geag, en daar leid die antwoord, ek en jy het een hoop priester vir moer, ons is nie alleen gelaat, die oomlik toe jy ja sê vir Jezus, was jy nie alleen gelaat nie, 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 jy het gesê, ek gaan vir jou intree, elke dag, gaan ek vir jou intree, elke dag, gaan ek met jou praat, elke dag, gaan ek vir die vader sê, hulle moet nader kom, hulle gaan nader kom, Heere geef vir haar nog een kans, Heere geef vir haar nog een kans, Heere vergeef haar, Heere vergeef hom, hulle stap al nader aan u, dis wat moet gebeur kerk, dis wat moet gebeur, dat ek en jy op een plek kan kom, om te kan vraag, Heere, hoe kan ek nader kom, dan sê die eerste punt, hy sê met die oprechte hart, hy sê in, vers 22 
sê dit uitdrukkelijk, hy sê, laat ons toetree met de verachtige hart. Excuse, vers 22, ja. Laat ons toetree met een verachtige hart. Wat betekent een verachtige hart? Dit betekent een oprechte hart. Een betekent kan een valse motieven wees. Hoe kom ons hier is? Betekent een valse motief, hoe kom ik wil nader kom, zodat so ik dat meer naar voren kan komen, dat ik meer kan shine, dat ik die shine kan krijgen, dat ik die eer kan krijgen. Verkeerde motieven. Maar die Heere ken ons hart, kerk. Hy weet, dat die wat werkelijk nader aan hom kan kom, wat werkelijk bij hom kan wees, wat werkelijk intiem met hom kan verkeer, is hulle wat met oprechte hart vir die Heere sê, Heere, ek wil nie langer aangaan soos wat ek aangegaan het nie. Ek wil nie langer functioneer soos wat ek gefunctioneer het nie. Ek wil een begeerte hee om nader aan u te kom in die lewe. En die tweede punt is, met geloof. Hoor wat sê die woord van die Heere? In Hebreus 11 vers 6, hy sê, Sonder geloof is het onmoendlik om God te baag. En hy wat naar God toe gaan met geloof dat hy is, en een beloner is vir die wat om soek. Geloof om te weet, Heere, ek kan nader aan u kom. Ek kan nader aan u beweeg. Ek kan dier die prijs dood van Jezus Christus en sy opstanding as die hooppriester, kan ek vermoore met vrijmoedigheid ingaan in the most holy place. Daar is niks wat meer keer nie. Die boord is afgehaal wat sê, no entry. Ek kan inbeweeg in die volheid van Christus Jezus. Ek kan die 100% beleef in my leven. Ek hoef nie langer so aan te gaan soos wat ek aan te gaan. En dan punt nummer 3 is, ek met een gereinigde hart. Punt nummer 4 sê, met een gereinigde leven. Gereinigde hart beteken interne. Gereinigde leven beteken externe. Sê, as jou binnenste reg is, sal die buitenkant dit manifesteer. En as twee sondes kan in twee deel opgedeel word. As jylle reg daarvoor, kyk die volgende skrifgedeelte, in Isaiah 53 verse 5, I say, but he was wounded for our transgressions and he was bruised for our iniquities. We're nou mooi. Wonde is uiterlik. Amen. So jy sien die bloed, jy sien die seer, jy sien die skraap, jy sien die stuk gat wat hier in jou, in jou lichaam is. Dis uiterlik. Hy sê, he was wounded for our transgressions. Die woord transgression beteken, die grondwoord vir transgression beteken, trespaas. Dat is een sekere gedeelte, wat jy nie mag trespaas nie. Wat jy nie moet oorgaan nie. Oortredinge, dis wat transgression, Afrikaans, oortredinge. So, jy mag dit nie oortreen nie. Jy mag nie daarin functioneer nie. He was bruised, dit is interne. A bruise is onder die vel. Die bloed is onder die vel. Dit spreek van interne, interne goed, wat nie gesien kan word nie. Daar hy verkeerde gedagtes, daar hy verkeerde gesintheid, daar hy verkeerde attitude, wat jy het. Niemand sien het raak nie. Maar die Heere sien het raak. Daarom kom die fariseers by hom en sê, Heere, hierdie vrou het getrespaas. Hierdie vrou het overspel gepleeg. Hierdie vrou, jy moet haar doodmaak, jyre. En dan kyk die jyre, na hulle toe. Dan sien hy hulle in die kwities. Raak. En hy sien die vrot in hulle. Die stik vuil goed binnen in hulle. En hy sê die volgende vir hulle. As jy na een vrou kyk om haar te begeer, het jy reeds met haar overspel gepleeg. As jy jou broer haat, het jy al reeds een moedenaar geword. As jy sien, hy sien binnenkant, maak ek vir jou vermoorde goeie nies, omdat hy gesterf het en omdat hy opgestaan het, kan ek vermoorde vir jou in hierdie plek die verklaring maak. He remove our transgressions and iniquities. He remember them not. 
and He release us from our transgressions and our iniquities. So die verkeerde gedagtes, verkeerde gesintede, die Heere bevry ons vermoore in hierdie plek, dier sy kostbare bloed. Jy hoef nie langer een slaaf te wees van die goed wat jou vasthou nie. Jy kan vry gemaakt word, vermoore in hierdie plek. Vandag, die dertigste april 2023 kan jy vandag verachtig vry gemaakt word, niet gemaakt word, so dat jy kan ingaan in die most holy place en met omvrouwde maar ons verkies die eerste gedeelte van ons leven. Ons verkies om net daar te functioneren bij die voorportaal, om heel tyd net ons sondes te belei, ons sondes te belei, maar die volgende gedeelte is wat die kanelaar is, die twinbrode, en die weer ook over altaar. Kandelaar spreek van die Heilige Gees, om gevuld te word met die Heilige Gees, gedoop te wees met die Heilige Gees, so die woord, die brood, verstaan kan word, so dat jy automatisch een leven van aanbidding vir hom kan leven, maar dit is nog nie genoeg nie, daar is een volgende tree wat jy moet gee om in te stap in die glory waar jy by hom is en waar jy net by hom wil functioneer en waar die vlees al hoe meer doodgaan en die geest begin al hoe meer op te staan in jou leven dis waar ek wil wees weet jy van jou die kerk maar dis waar ek wil functioneer. More of Him in my life. Meer soos Jesus. Meer te praat soos hy. Meer te reageer soos hy. Minder op te ruk. Praat daar die dag met die pastoor. Eet en hy is kwaad vir dit en hy is kwaad vir dat en hy is kwaad vir dit. En op een stadium kon ek my nie keer en ek sê, Hemel, man, jy kan jou nou maar opruk vir hierdie goeders, ha? ons nie op een plek kom, want ons sê, Heere, minder van my, meer van u. Ek moet sterf in myself, en ek moet op een plek kom, wat hierdie goeders van hierdie leven my nie meer so beinvloed, en my dikteer en beheer nie, maar Godse gees moet my lei dieper nader aan die Heere. Want as jy daar is in sy teenwoordigheid, dan wil jy nie meer sonde jy wil nie meer verkeerd doen nie, jy wil nie meer verkeerd dink nie, jy wil nie meer verkeerd praat nie, jy wil nie meer verkeerd reageer nie, jy wil hom behaag, jy wil by sy voete sit, en hy wil vir jou vermoorde die geleentheid gee, om by sy voete te kan sit, maar ons lewe in so'n gejaagde lewe, en het alles gaan oor my, myself en hy, en ek wil opgelig word, en ek wil verheerlik word, en ek wil geprys word, en ek wil dit maak, en ek, en ek, en ek, en ek, en ek, Maar wat vir hom? Kan ons nie meer vir hom doen nie. Kan ons meer vir hom doen nie. Sê die dag toe ek om aangeneem het, as my salig maak redde en verlos het, het ek drie dinge bijgekry. Drie dinge gekry. Is jylle recht vir dit? Ek het een vriend gekry. Die beste vriend wat hy ooit was. Die beste vriend. Hy sal jou nooit alleen stel nie. Hy sal jou nooit alleen los nie. Ek het vergifnis gekry en ek het verseker een versekerde toekomst gekry ek gaan vir eeuwig lewe en al beleef ons nou smart en pijn en tekorte en aanvalle en siekte kan ek vanmoor die verklaring maak jy het die toekomst in Christus Jezus sedert hy vir jou gesterf het en sedert ons ouwe priester het en seder die prijs betaal het, kan ek en jy vermoore, functioneer in Christus, Jezus, kom ons by ons hoofde,